നമസ്കാരം പശുക്കളുടെ രക്തം ഉപയോഗിച്ച് കൊറോണ വൈറസിനുള്ള ഒരു ആന്റിബോഡി ചികിത്സ വികസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് സൗത്ത് ഡക്കോട്ട ആസ്ഥാനമായ ഒരു ബയോ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനി സയക്സ് ഫാൾസിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എസ് എ ബി ബയോതെറാപ്റ്റിക്സ് എന്ന കമ്പനിയാണ് പശുക്കളിൽ ഈ പരീക്ഷണം നടത്തിയത് മനുഷ്യരുടെ പ്രതിരോധ കോശങ്ങൾ പശുക്കളിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷണം അതിന് പകരമായി പശുക്കൾ കോവിഡ് പത്തൊൻപതിനുള്ള ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ എസ് എ ബി നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് എന്ന് പേരിട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നാവുകയും ചെയ്തു കൊറോണ ബാധിച്ചവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നാണ് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു വാക്സിൻ ലഭ്യമല്ല എങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാനാകും മൃഗങ്ങളിൽ പരീക്ഷിച്ച് ഫലം കണ്ട ഈ മരുന്ന് അടുത്ത മാസം മുതൽ മനുഷ്യരിൽ പരീക്ഷിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് കമ്പനി പശുക്കൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികൾ കൊറോണ വൈറസിനെ പരീക്ഷണശാലയിലെ പരീക്ഷണത്തിൽ നിർവീര്യമാക്കി ഇനി നിയമപ്രകാരമുള്ള ചട്ടവട്ടങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി ക്ലിനിക്കൽ ടെസ്റ്റിലേക്ക് നീങ്ങണം കോവിഡിനെതിരായ ഒരു മരുന്ന് ഉടൻ വിപണിയിൽ ഇറക്കാൻ പറ്റുമെന്ന ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമാണ് കമ്പനിക്കുള്ളത് ഓരോ മില്ലിമീറ്റർ രക്തത്തിലും മനുഷ്യർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഇരട്ടി ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമെന്നതിനാലാണ് പശുക്കളെ ഇതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് മാത്രമല്ല അവ വിവിധ തരം ആന്റിബോഡികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട് അതായത് ഒന്ന് ഫലവത്തായില്ല എങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും പശുവിന്റെ തൊക്കിലെ കോശങ്ങൾ എടുത്ത് അതിലെ ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീനുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ആദ്യ പടി പിന്നീട് ഒരു കൃത്രിമ മനുഷ്യ ജീൻ അതിലേക്ക് കുത്തിവെച്ചു മനുഷ്യർക്കായി ആന്റിബോഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണ് ഈ കൃത്രിമ ജീൻ ഈ കോശങ്ങളിൽ നിന്നും ഡി എൻ എ എടുത്ത പശുവിന്റെ അണ്ടത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടും പിന്നീട് ബീജസങ്കലനം നടത്തി അതിനെ ഭ്രൂഢമാക്കും അങ്ങനെ ഭാഗികമായി മനുഷ്യ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളുള്ള നിരവധി പശുക്കളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും കൊറോണയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം എന്നൊരു വൈറസ് രോഗത്തിനായി പശുക്കളിൽ നിന്നും ആന്റിബോഡികൾ എടുത്ത് ക്ലിനിക്കൽ ട്രയൽ ഈ കമ്പനി നടത്തിയിരുന്നു കൊറോണ വൈറസിനോട് സാമ്യമുള്ള ഈ വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാനായി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് കൊറോണയ്ക്കുള്ള മരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ക്ലിനിക്കൽ പരീക്ഷണമാണ് ഇതിൽ എത്ര പേർ പങ്കെടുക്കുമെന്നോ അത് എന്ന് നടത്തുമെന്നോ കമ്പനി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുമില്ല എന്നാൽ പിറ്റ്സ്ബർഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഇമ്യൂണോളജി പ്രൊഫസറായ ഡോക്ടർ വില്യം ക്ലിൻസ്ട്രയുമായും ചേർന്നായിരിക്കും പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചിരിക്കുന്